Hello everyone. How are you all? Welcome to my YouTube channel. So today in this video, we are going to have discussion on MCQs of Indian Penal Code 1860. These MCQs are important and easy or copy interesting. Hai. You should know if you have studied IPC properly, then you should know all these MCQs. Let us have discussion on each MCQs. And before that, I would like to say you people that whenever you are studying something, give a strong attention upon each section. Saath uske illustrations pe bhi dhyan dijiye ki illustration kya bol raha hai and prefer case laws along with it. Now let us have discussion on the first question. What it says? Aur usse pehle agar aapko koi bhi doubt hota hai is video ko dekhne ke baad, you people can ask me below in the comment box. Hmm? Now see what question number one is saying. Take a one question number one kya bolta hai. It says that decoity is committed. Option A when two or more persons commit or attempt to commit robbery. When three or more persons commit or attempt to commit robbery. Option C when robbery is committed with firearms or legal weapons. Option D, when seven or more persons are engaged in extortion with arms. So, batao decoity is committed when as per these A, B, C, D option. What is the correct answer? Before this, you people should know which section of IPC. Aap bataiye. Aapko IPC ka konsa section pata hona chahiye is section ko karne se pehle. Hmm? That is section tell me, tell me that is section 391 of IPC. Okay, 391 kholo apni bear act pe. Wo kya bolta hai 391 section? It talks about decoity. Decoity ke baare mein 391 IPC ke section ke andar diya gaya hai. It says that comment based simple side definition bataya gaya hai uh, decoity ke baare mein that when decoity is committed is either committed or attempt to commit it is made by five or more person than all such person who are present or aiding in its commission or in or in attempt to commit it would commit the offense of decoity. Means kitne person the? Five or more person commit or attempt to commit decoity commit uh, attempt to commit robbery then decoity is said to be committed so which option is correct one option b is the correct answer over here when decoity is said to be committed when five or more person commit or attempt to commit robbery then decoity is committed five or more persons. Always remember this particular point. Take care. This was easy. Very much easy. If you know section 391 of IPC, then you people can easily do, do, do this particular question. Isn't it? It is easy one. Now see what question number two says. Ye to kaafi easy hai. Har bacche ko ye question aa sakta hai agar aap lock student ho. बताइए कौन सा आंसर सही है मेंस रिया इज गिल्टी माइंड प्रूव्ड फैक्ट इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर मेजरिंग माइंड व्हाट इट इज व्हाट इज मेंस रिया मेंस रिया को हम क्या कहते हैं दैट इज ऑप्शन ए वेरी इजी दैट इज Guilty mind is mens rea. Take it. Konsi maxim famous hai is particular term se related. If you know, tell me below in the comment box. Aapko ye aana chahiye. Everybody should know this. A guilty mind is very much important for the crime to be committed. Right? Now see what question number three says. 
n so it's r versus govinda rex versus govinda that is r versus govinda the point of distinction between the provision of the following sections of the ipc were explained this r versus govinda case is important is case ye ek landmark case hai ipc ke andar if you people have studied this particular case very very good if you haven't tell me what is the correct answer of this particular question of r versus govinda case jo hai ye kis case ke is case ke andar kya distinction diya gaya tha kis provision ka kis sections ko distinct kiya gaya tha aur ek wider explanation hame pata chali thi in sections ke beech mein so option a section 299 and 300 of ipc option b 34 and 149 of ipc option c 403 and 405 of ipc option d 302 and aur 304 kaun sa correct option hai in mein se batao 299 and 300 i of ipc ka aapko the point of distinction between the provision of this following section were explained in the case of r versus govinda ke case ke andar section 299 culpable homicide section 300 is what मर्डर इन दोनों के बीच में क्या डिस्टिंक्शन है हमें पता चला था आर वर्सेस गोविंदा के केस के अंदर अच्छे से सो दिस पर्टिकुलर केस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट विच केस आर वर्सेस गोविंदा केस ठीक है इसके अंदर इसके अंदर हमें एक डिस्टिंक्शन पता चला था कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के अंदर सो कल्पेबल होमिसाइड जब आप लोग आईपीसी पढ़ोगे और ये वाला सेक्शन के अंदर जब आप पढ़ोगे 299 और 300 मस्ट प्रेफर द केस ऑफ आर वर्सेस गोविंदा वरेट और ये बोला जाता है कि कल्पेबल होमिसाइड इज द जीनस एंड मर्डर इज इट्स स्पीशीज एंड इट इज आल्सो सेड दैट ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर ये भी बोला जाता है और कल्पेबल होमिसाइड और आप मर्डर के बीच का डिस्टिंक्शन पढ़िए नहीं आता टेल मी दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट केस आर वर्सेस गोविंदा ओके नाउ क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट क्वेश्चन नंबर फोर से ये बोलता है कि हु अमेंगेस्ट दी फॉलोइंग इज एग्जामेड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ इंडियन पीनल कोर्ट ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन बी डिप्लोमेट्स ऑप्शन सी एल एन एनिमी ऑल ऑफ दी अब वॉट इज द करेक्ट आंसर इजी है ऑल ऑफ दी अब थियोरेटिकल पार्ट है गो थ्रू योर बुक्स अपनी बुक में पढ़िए आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आसानी से आपको चैप्टर वन टू के अंदर आपको मिल जाएगा वेन एवर यू विल बी रीडिंग द बुक ऑफ आई पी सी ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव वट इट सेज इट सेज डेट If the offence is punishable with the fine only, and accused has been awarded with fifty rupees fine, then the period of imprisonment in default shall option A not exceeding one month, option B not exceeding two month, option C not exceeding three months, option D not exceeding four month. so what is the correct answer of this particular question if the offence be punishable with fine agar ek offence hai wo fine ke sath only for fine it is punishable or accused has been awarded with 50 rupees aur accused ko 50 rupees ka fine hua hai theek hai agar wo fine dene mein default karta hai then the period of imprisonment in such default is what tell me आप लोगों को पता है ये कौन से सेक्शन के अंदर है आईपीसी पढ़ ली कौन से सेक्शन के अंदर है चल मी सेक्शन 67 यस इट इज अंडर सेक्शन 67 ऑफ आईपीसी देखो उसके अंदर क्या बोला गया है इम्प्रिजनमेंट ओपन योर बेर एक्ट सेक्शन 67 बोलता है इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन When offence punishable with fine only. अगर एक offence only for fine के uh, for non pay when offence punishable with fine only के बारे में बताया गया है 
अगर आप फाइन नहीं दे पाते तो फाइन के बदले आपको इम्प्रीजनमेंट भुगतना पड़ता है देखो अगर पचास रुपये उसमें बोला गया है इंटरप्रेट करो उसे खुद आप ठीक है इसमें थर्ड फोर्थ लाइन के अंदर बोला गया है इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ फाइन शेल नॉट एक्सीड द फॉलोइंग स्केल दैट इज टू से फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग टू मंथ वेन द अमाउंट ऑफ फाइन शेल नॉट एक्सीड फिफ्टी रुपीज मीन्स अगर पचास रुपए का फाइन है तो दो महीने की सजा होगी अगर सौ रुपए का फाइन है अगर देखो फिफ्टी रुपीज फाइन के लिए टू मंथ इम्प्रीजनमेंट और हन कितनी मंथ की इम्प्रीजनमेंट टू मंथ की अगर हंड्रेड रुपीज का फाइन है हम्म तो हंड्रेड रुपीज के फाइन के लिए कितने मंथ की इम्प्रीजनमेंट है फोर मंथ एज पर सेक्शन सिक्सटी सेवन ऑफ आई पी सी so this is important and when the amount shall not exceed and for any term not exceeding 6 month in any other case that is a different thing but aapko yahan pe is question ke according mujhe bataiye ki if the offense is punishable with fine only agar offense jo hai punishable hai fine ke liye hi aur accused has been awarded 50 rupees fine to kitne month ki punishment usko punishment hogi aap batao agar wo default karta hai fine na dene par पर तो ऑप्शन क्या है करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे ऑप्शन बी डेट इज नॉट एक्सीडिंग टू मंथ पचास रुपए के फाइन के लिए दो मंथ ठीक है सौ रुपए का फाइन सौ रुपए का फाइन है अगर नहीं दे पाता तो चार महीने के लिए जेल जाओ इम्प्रीजनमेंट बुक दो सो दिस वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और इजी ठीक है आप लोगों को भी पता होना चाहिए सेक्शन सिक्सटी ऑफ इंडियन पीनल कोड एटीन सिक्सटी नाउ question number 6 what it says it says that which is not the stolen property in me se kaun si stolen property nahi hai aap log direct mein kaun sa section prefer karoge stolen property kahan diya gaya hai kaun se provision ke andar diya gaya hai ipc ka 410 of ipc ke andar stolen property ke bare mein bataya gaya hai right So, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए सी नाउ ऑप्शन ए बोलता है कि विच इज नॉट द स्टोलन प्रॉपर्टी क्वेश्चन है ऑप्शन ए पोजेशन वेयर ऑफ वॉज ऑप्टेन्ड बाई चीटिंग ऑप्शन बी पोजेशन वेयर ऑफ वॉज ऑप्टेन्ड बाय रॉबरी ऑप्शन सी पोजेशन वेयर ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो पहले तो ये बताओ कौन कौन सी इनमें से स्टोलन प्रॉपर्टी है आपको ये पता होना चाहिए ठीक है तो सेक्शन फोर फोर हंड्रेड टेन बोलता है कि व्हेन प्रॉपर्टी द पोजेशन वेयर ऑफ हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट स्टोलन प्रॉपर्टी बाय थेफ्ट बाय एक्सटोर्शन बाय रॉबरी एंड प्रॉपर्टी व्हिच हैज बीन क्रिमिनली मिस अप्रोप्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज बीन कमिटेड इज डेजिग्नेटेड एज स्टोलन प्रॉपर्टी यू कैन प्रेफर फोर हंड्रेड ऑफ आई इन योर बेर एक्ट एज वॉर तो यहाँ पे साफ बोला गया है कौन कौन सी स्टोलन प्रॉपर्टी होती है कोई भी प्रॉपर्टी विच हैज बीन देयर ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट बाय द थेफ्ट बाय एक्सटोर्शन बाय रॉबरी एंड प्रॉपर्टी विच हैज बीन क्रिमिनली मिस अप्रोप्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अब ऑप्शन पे जाओ आप कौन कौन सा पोजेशन वेर ऑफ वॉज ऑप्टेंड बाई चीटिंग यहाँ पे चीटिंग दिया गया है यहाँ रॉबरी Yes, by robbery. See, you can see here. यहाँ पे है ना by robbery. तो ये stolen property है. And property criminal breach of trust. Yes, देखो criminal breach of trust. तो ये भी stolen property है. Option A is the correct answer. Possession whereof was obtained by cheating. It is not stolen property because 410 of IPC didn't designate it, it, it as. Stolen property. So option A is the correct answer over here. Was easy. Yeah, it was. Now see what question number seven says. It says that to establish section thirty four of IPC. Option A, common intention be proved, but not overt act be proved. Option B, common intention and overt act both be proved. Option C, common intention. Need not be provided, but overt act to be proved. Option D, all of the above. 
सो अगर आप लोगों ने सेक्शन 34 अच्छे से पढ़ा है तो यू शुड नो दिस आंसर सो इसका आंसर है ऑप्शन ए दैट इज कॉमन इंटेंशन बी प्रूव्ड बट नॉट ओवर एक्ट बी प्रूव्ड ठीक है और इसके लिए आप प्रेफर कर सकते हो केस सुरेश संक्रम नागरी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2012 का केस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नाउ सी व्हाट क्वेश्चन नंबर एट सेज इट सेज व्हिच इज द ऑफेंस प्रिपरेशन वेयर ऑफ इज आल्सो पनिशेबल ऑप्शन ए थेफ्ट रेप डेक्वाइटी इनमें से कौन से ऐसे ऑफेंस हैं जिनके प्रिपरेशन के लिए भी पनिशमेंट दी जाती है आप लोगों ने सेक्शन 399 ऑफ आईपीसी पढ़ा है अच्छे से बताइए सी डेक्वाइटी 391 के अंदर आपने पढ़ा है 399 क्या बात करता है इसका इट से making preparation to commit dequity section 399 of ipc says that this is important it says that making preparation to commit dequity is punished with impre rigorous imprisonment for 10 years and fine bhi hai iska sath mein and this is non bailable offense aap log padhiye section 399 of ipc which says that dequity ki preparation bhi punishable hai There are certain stages of crime. What is this stage? Preparation कौन से stage में आता है It is the second stage of crime. ठीक है So option C is the correct answer here. Now, देखो क्वेश्चन नंबर नाइन बोलता है कि ए वॉलेंट्री throws into a river a ring which was belonging to b with intention thereby causing wrongful loss to b a has committed a mischief option b extortion or option c theft option d robbery a voluntary water ke andar ek ring jo b ko belong karti hai usko fek deta hai with intention thereby causing loss to b yahan pe a ne kaun sa offense commit kara hai आप लोगों ने सेक्शन 425 पढ़ा है मिशिव कौन से सेक्शन के अंदर है भाई इट इज अंडर सेक्शन 425 ऑफ आईपीसी ठीक है उसके अंदर आप लोग इलास्ट्रेशन सी के ऊपर फोकस करो मिशिव उसके अंदर आप लोग इलास्ट्रेशन कौन सा इलास्ट्रेशन सी के ऊपर फोकस करो सेम टू सेम आपको इलास्ट्रेशन उधर पे मिलेगी वो भी यही इलास्ट्रेशन है देखो मिश्री अगर मैं पूछूं आपसे तो मिश्री कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया है इट इज अंडर सेक्शन 425 ऑफ आईपीसी उसको आप पढ़ो हु विद द इंटेंट टू कॉज और नोइंग दैट ही इज लाइकली टू कॉज रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू द पब्लिक और टू एनी पर्सन कॉज इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और एनी सच चेंज इन एनी प्रॉपर्टी और इन सिचुएशन देर ऑफ डिस्ट्रॉयज और डिसमिस इट्स वैल्यू और यूटिलिटी और अफेक्टेड इंजूरियसली कमिट्स मिस्ट्री इसकी पनिशमेंट 426 के अंदर दी गई है 426 के अंदर आईपीसी के इसकी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है किसकी मिस्ट्री की कितने साल की सजा है कितने महीने कितने मंथ की देखो यहाँ पे पनिश इम्प्रीजनमेंट थ्री मंथ की होगी और फाइन या फिर बोथ इम्प्रीजनमेंट या फाइन बोथ it is a non cognizable offense it is bailable and it is triable by the magistrate compoundable hai by the person to whom the loss or damage is caused so iska simple sa answer hai 425 that is mischief aur aap illustration c ke upar focus kariyega jab aap is question ko karoge hmm? now see question number 10 what it says it says that what punishment is pro provided for dowry death डाउरी डेथ के लिए कौन सी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए डाउरी डेथ के बारे में कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया है आईपीसी के 304 बी 304 बी के अंदर आपको डाउरी डेथ के बारे में इसका प्रोविजन मिलेगा और उस सेक्शन के अंदर आपको बताया गया है डाउरी डेथ और एज वेल एज उसके पनिशमेंट के बारे में राइट तो आप खोलो डाउरी डेथ 304 बी खोलिए अपना ऑप्शन पहले आप ऑप्शन देखो ऑप्शन ए पनिशमेंट 
not less than 3 years option b not less than 5 years option c not less than 7 years and in rare circumstances may extend to death sentence option d not less than 7 years but which may extend to imprisonment for life so which particular option is correct right over here bahut important hai aapko pata hona chahiye is section ka answer dekho pehle to answer aap logo ko abhi bataungi but pehle aap iske upar dekho सेक्शन 304 का आप लोग सब सेक्शन टू देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सेक्शन का सब सेक्शन टू देखो उसके अंदर पनिशमेंट दी गई है वो बोलता है कि हु एवर कमिट्स डाउरी डेथ शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रीजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन सेवन ईयर शैल नॉट बी लेस देन सेवन ईयर्स बट Which may extend to imprisonment for life. So, which particular option is correct here? Option D is the correct answer. That here, D is the correct answer. It says that not less than seven years, but which may extend to imprisonment for life. So, dowry death ki ye punishment hai IPC ke andar. 304 section bolta hai. 304 ka 304 b of ipc gives the provision regarding dowry death as well as punishment has been pre prescribed under section 304 b sub section 2 aap log focus kariye aur padhiye us section ko not less than 7 years but the punishment may extend to imprisonment for life got it now question number 11 ye kya bolta hai it says that Section 82 of IPC provides that nothing is an offence which is done under the age of. क्या बोलता है? 82 of IPC that provides that nothing is an offence which is done by a child under the age of. Option A, seven years. <laughs> ये आंसर सही है. Okay, I should proceed. Option B था ten years. Option C fourteen years. Option D none of the above. करेक्ट आंसर इज सेवन इयर्स 82 सेक्शन के अंदर आईपीसी के साफ साफ बोला गया है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर द सेवन इयर्स ऑफ एज सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हेयर डायरेक्ट इसका आंसर ठीक है आप लोग फोकस करिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर नाउ क्वेश्चन नंबर इलेवन खत्म हुआ अब क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इट से इज डेट कम कल्पेबल होमिसाइड इज कॉजिंग डेथ With the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, option B. With the knowledge that by such act death is likely to be caused, option D. Option C. With the intention of causing death, option D. All of the above. So what is the correct answer over here? ये बहुत ही important section है. आप लोग कौन से section के अंदर culpable homicide के बारे में prescribed है IPC के? Under which section? That is under section 299 of IPC, right? 299 of IPC के अंदर culpable homicide के बारे में prescribed है और बोला क्या है कि whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury. देखो, with the intention, wait a minute, with the in, what is this? Now it will be done. See, बोलता है whoever causes death by doing an act with the intention of causing death. Intention option C. चलो this particular uh, point is clear. ये point fulfill हो रहा है. Or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death. तो option A ये भी prove हो रहा है. Option C. बोलता है विद द नॉलेज डेट बाई सच एन एक्ट दैट इज लाइकली टू बी कॉज ऑप्शन सी ऑप्शन बी भी फुलफिल हो रहा है कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन के अंदर तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर डेट ऑल ऑफ द अब और ऑप्शन आर करेक्ट कल्पेबल होमिसाइड के बारे में सेक्शन विद सेक्शन दैट इज सेक्शन टू ऑफ आई
299 of IPC के अंदर आपको कल्पेबल होमिसाइड के बारे में बताया गया है तो नाउ क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इट सेज दैट चैप्टर 20 ए ऑफ आईपीसी इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ए ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज ऑप्शन बी क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड ऑप्शन सी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस ऑप्शन डी डिफॉर्मेशन सिंपल सा सीधा सीधा इसका आंसर है ऑप्शन बी क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड चैप्टर 20 ए के अंदर एक सेक्शन है डेट इज सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी 498 ए ऑफ आईपीसी इज डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ 20 ए ठीक है 498 कौन सा सेक्शन 498 ए के अंदर आपका आईपीसी का चैप्टर 20 ए के अंदर 498 ए सेक्शन दिया गया है आईपीसी का आप लोग जब पढ़ोगे उस सेक्शन क्यों फिर 499 से डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है ठीक है डिफॉर्मेशन का चैप्टर अलग है डेट इज चैप्टर 21 तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन से 20 ए चैप्टर के अंदर कौन सा आपका ये चैप्टर का नेम क्या है नौ क्वेश्चन नंबर 14 इट सेज डेट इन विच ऑन द फॉलोइंग ऑफेंसेस मैं इज नॉट एन असेंशियल एलिमेंट मेंसरिया इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट फॉर द क्राइम ठीक है तो इन कौन से केसेस के अंदर मेंसरिया एक असेंशियल एलिमेंट नहीं है ऑप्शन ए अजोल्ट बेट बी दैट इज बाय गैमी ऑप्शन सी डिफॉर्मेशन ऑप्शन डी क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी इसका सीधा सीधा आंसर क्या है विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बाय गैमी बाय गैमी के प्रोविजन कौन कौन से सेक्शन के अंदर है बताओ 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी ठीक है वो भी आप लोग देख लीजिए चैप्टर मैरिजेस के ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज के अंदर ये दिया गया है 494 एंड 495 आईपीसी ठीक है और मस्ट प्रेफर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सेक्शन 494 लेट मी टेल यू 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी इज डीलिंग With this section of bycam. Now this last question from number fifteen, that is section seventy three of IPC provides for the maximum limit of solitary confinement to be option A one year, option B two years, option C three months, option D six months. You people tell me the answer of this particular question below in the comment box. And if you people have any doubt, do let me know. कमेंट बॉक्स में बिलो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड डू सॉल्व द क्वेश्चंस गिवन इन द कम्युनिटी पोस्ट जो भी मैं कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चंस डाल रही हूँ आप लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट और एम जब भी आप कर रहे हो गिव स्ट्रॉन्ग अटेंशन अपॉन द सेक्शन प्रिस्क्राइब फॉर दैट ठीक है आप लोग सेक्शन के ऊपर अगर आपको सेक्शन आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो आप एम ईजी से ईजी टफ से टफ आराम से कर सकते हो डू टेल मी इफ यू पीपल हैव एनी डाउट एंड थैंक यू सो मच